ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമ്മയാണ് അപ്പം നമ്മൾക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കണം ഇനി ഈ ഗോതമ്പ് കുതിരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ കാവത്ത് മുറിച്ചെടുക്കാം കാവത്ത് കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കാച്ചിൽ നിന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും പേർപ്പിൾ കളറിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളിഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ച് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക കല്ലുപ്പാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് തിളയ്ക്കി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കാവത്ത് വെന്ത് കാണും ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തേങ്ങ വേണം ജീരകം കുരുമുളക് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അമ്മ കല്ലിലിട്ടിട്ടാണ് അരയ്ക്കുന്നത് എല്ലാം നാടൻ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അപ്പോഴത്തേക്കും കാവത്തൊക്കെ വെന്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ അരപ്പ് തേങ്ങ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കണം കാവ്യത്തിലോട്ട് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക ഒരുപാട് വേണ്ട ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന കറിയാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി കടുക് വറുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കടുക് ഇടുക അതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുള്ളിയും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇടുക കറിവേപ്പിലയും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കറിയിലോട്ട് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാവത്ത് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കഞ്ഞിയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കുക വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക പിന്നെ വേവുന്ന വരെ അത് തിളപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിടണം കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഞ്ഞിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിടുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരവിയത് കഞ്ഞിയിലോട്ട് ഇടുക അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് കാച്ചിൽ കറിയും റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇത് വിളമ്പാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കാവത്ത് കറിയും അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി അപ്പോൾ നമ്മളത് കുമ്പിളൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് അത് കുടിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ